जय हिंद दोस्तों क्या हाल है तो स्मार्टफोन कैमरा क्या करता है जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या करता है फोकस करता है फोकस करने के बाद इससे फायदा क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो शार्प आता है अगर वो फोकस नहीं करेगा तो आपकी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से ब्लरी दिखाई देगी लेकिन अगर वो फोकस करेगा तो आपकी जो इमेज है वो एकदम शार्प दिखाई देगी यानी कि अगर आपको चाहे गोरा दिखना हो चाहे डिटेल देखना हो फोटो पे तो आपको चाहिए एक फोकस और मैनुअल फोकस तो आप करेंगे नहीं फोटो क्लिक करते हुए बार बार या सब तो कर नहीं सकते अभी डी में मैनुअल फोकस ऑटो फोकस सभी ऑप्शन मिलते हैं और उसका लोग यूज करते हैं लेकिन स्मार्टफोन में क्या है मैनुअल फोकस प्रो मोड में मिलता है लेकिन सब कुछ हर कोई क्या करता है ऑटोमेटिक मोड पे ही फोकस यूज करता है या फिर टैप करके तो उसके लिए कुछ अलग अलग ऑटो फोकस यूज होते हैं जैसे कि कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस पी डी ए एफ यानी कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सुना होगा आपने ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस या फिर लेजर ऑटो फोकस हाइब्रिड ऑटो फोकस ये सब आपने सुना होगा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ और ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इसमें फिजिक्स ऐसे भरी हुई है और लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ इस तरीके से समझा सकूं कि जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो आप वीडियो देख रहे हैं सबको समझ में आ जाए और आप समझने की कोशिश करना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना तो एक फोटो क्लिक करने का बेसिक सा रूल क्या है सिंपल सी अगर किसी से पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है या जिसकी भी आप फोटो क्लिक करते हो वहां से लाइट लेंस में एंटर करती है फिर सेंसर पे जाती है और उसके बाद जो भी प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू क्या होता है इमेज प्रोसेस होती है तो ये हमारे पास एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और कॉन्केव लेंस भी यूज होता है तो ये डिपेंड करता है जैसे डी में क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है कई सारे लेंसेज का कॉन्केव और कॉन्वेक्स का ताकि बेटर इमेजेस आ सके तो स्मार्टफोन में भी ऐसे ही होता है ये डिपेंड करता है स्मार्टफोन के ऊपर कई बार सस्ते फोन आते हैं तो उसमें ऐसे इतने सारे लेंस यूज नहीं होते तो ये चीजें डिपेंड करती है बट मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कैसे काम करता है और जो फिजिक्स के स्टूडेंट है जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको पता होगा कि कॉन्वेक्स कॉन्केव में किस तरीके से लाइट आती है टकराती है रियल और वर्चुअल इमेज बनता है बट अब ये मोहा नहीं जाएंगे और उसके पीछे हमने एक सेंसर लगा दिया तो लाइट आएगी लेंस से टकराने के बाद जब जहां पे दोनों लाइटें मुड़ने के बाद आपस में क्या करेंगी एक दूसरे को कट करेंगे ना एक दूसरे को ये फोकस पॉइंट है अब अगर ये सेंसर से पहले कट करेंगी तो आपका जो फोकस पॉइंट है वो पहले बन गया तो भी इमेज ब्लरी बनेगी और अगर ये सेंसर के बाद जाके एक दूसरे को कट करेंगी तो भी आपकी जो इमेज है वो ब्लरी बनेगी तो प्रॉपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों लाइट को एग्जैक्टली exactly सेंसर के पास जाके कट करना पड़ेगा तब जाके क्या होगा फाइनल इमेज जो मिलेगी ना आपको वो एकदम शार्प मिलेगी पूरा सही से फोकस होगा सुनने में बड़ा मजा आया होगा आसान लगा होगा बट ये कॉन्सेप्ट इतना इजी है नहीं क्योंकि जब हम फोटो क्लिक करेंगे तो या तो हम ऑब्जेक्ट के पीछे रहेंगे या ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो कैसे कैमरे को पता लगेगा कि उसको फोकस करना है खेतों में कभी आपने नीलगा देखा है मैं आपको दिखाता हूँ ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ बट ये रहे दो और पीछे भी आ रहे हैं ये बड़े डेंजर होते हैं काले रंग वाले <laughs> वापिस आ जाते हैं तो अभी हमें चाहिए कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम ताकि फोकस हो सके तो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रास्ट ऑटो डिटेक्शन फोकस एक एग्जांपल देता हूं जैसे ये डी है इसमें मैं क्या करता हूं ऑटोमेटिक को हटा के यहां पे मैनुअल फोकस पे सेट कर रहा हूं तो ये जो लेंस है इसके ऊपर एक रिंग बनी हुई है इसको जब मैं रोटेट करूंगा तो ये क्या करेगा फोकस करेगा या तो मेन ऑब्जेक्ट के पीछे जाके फोकस करेगा और रिवर्स में आप इसको घुमाओगे तो ऑब्जेक्ट के आगे जाके फोकस करेगा ये तो मैंने मैन्युअली किया लेकिन कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन में ये ऑटोमेटिक होता है कैसे जो आपका लेंस है ना जैसे ये लेंस है और इसके पीछे है सेंसर मान लेते हैं लाइट टकराएगी जैसे मैंने अभी आपको समझाया ये सेंसर से पहले कट कर रही है तो आपकी जो इमेज है वो ब्लरी बनेगी अब आप सोचो ये लेंस ऑटोमेटिक मूव होके सेंसर की तरफ चली जाए तो आपका क्या होगा जो ये फोकस पॉइंट है ये कहाँ पे चला जाएगा सेंसर के पास चला जाएगा तो जो आपकी इमेज है वो क्या बन जाएगी शार्प बनेगी सिमिलरली ऑब्जेक्ट दूर होता तो लेंस दूर चला जाता तो ये है ऑटोमेटिक डिटेक्शन इसमें लेंस मूव होता है टू एंड फ्रो आगे और पीछे जाता है और फोकस करता है इसके लिए ऑटोमेटिक एल्गोरिथम सिस्टम यूज करता है जब भी आगे पीछे जाएगा तो जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है ना उसका जहां भी हाइएस्ट कॉन्ट्रास्ट बन रहा होगा उसको पता लग जाएगा कि ये मेन ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट पे इसको लॉक कर देना लेंस वहां पर रुकेगा फोकस कर लेगा और ऑब्जेक्ट आपका शार्प आएगा फोटो में तो ये तो बेसिक सा फंडा था लेकिन इसका नुकसान क्या है जो बाकी ऑटो फोकस में बताने जा रहा हूँ उनके कंपैरिजन में क्योंकि लेंस आगे पीछे होगा तो यहाँ पर एक तो टाइम ज्यादा लगेगा प्लस अगर आपका ऑब्जेक्ट सोचो आप मूव कर रहा हो ऐसे रनिंग करते हुए तो लेंस कितनी बार आगे पीछे होगा तो फोकस करने में उसको प्रॉब्लम आती है और अगर लो लाइट होगा ना तो कॉन्
और पी डी एफ जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा लेजर ऑटो फोकस सिस्टम इसमें थोड़ा सा मेंटोस खाया गया था जैसा मैंने बताया था कहाँ पे टी ओ एफ लेंस एक्सप्लेन किया था ना कि वहां से एक लेजर निकलती है वो ऑब्जेक्ट पे टकराती है टकरा के वापिस आती है कैलकुलेशन होता है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लेजर ऑटो फोकस में यूज होता है जैसे क्या करते हैं कि लेजर निकलती है वो ऑब्जेक्ट पे टकराएगी टकरा के वापस आएगी इतनी देर में कुछ एल्गोरिथम होता है वो कैलकुलेट कर लेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है वो लाइट जो टकरा के ज्यादा टाइम लगाएगी वापस आने में इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट दूर है इसलिए ज्यादा टाइम लगा और जो लाइट टकरा के वापिस नहीं आएगी मतलब पीछे कुछ नहीं है तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन लगा के समझ लेता है कि सामने ऑब्जेक्ट है और उसे फोकस करना है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि ये काफी फास्ट होता है मतलब काफी तेजी से लाइट जाएगी टकरा के वापस आ जाएगी और इंस्टेंट फोकस करता है नुकसान ये कि अगर ऑब्जेक्ट दूर हुआ जैसा मैंने कहा क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल लेजर नहीं होती जो मैं दिखाई भी नहीं देती पहली बात तो तो ये लेजर जाएगी टकरा के वापस ही नहीं आएगी तो उस तरीके से वो फोकस कर ही नहीं पाएगा तो मैं गूगल करके देख रहा था नॉर्मली पांच मीटर डिस्टेंस तक ये काम आता है लेकिन इसका फायदा क्या अगर लो लाइट भी है तो भी ऑब्जेक्ट तो सामने है ना लाइट जाएगी टकरा के वापिस आएगी तो लो लाइट में भी ये फोकस करने में काम आता है और तीसरा और जिसे मैं कॉम्प्लिकेटेड भी कहना चाहूंगा वो है पी इसको समझना आसान था बट समझाने के लिए प्रॉपर एक वीडियो चाहिए मैं आसान करता हूँ आपके लिए अब इसके लिए भी एग्जांपल है मेरे पास जैसे हमारी आंखें हैं ना वैसे मेरी चार है लेकिन दो होगी आपकी तो यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट और राइट जो आपकी आंखें हैं वो सामने देखती हैं लेकिन अगर आप क्या करोगे लेफ्ट आइज को इसको आप क्लोज करोगे राइट को ओपन करोगे फिर जल्दी से आप क्या करोगे लेफ्ट को क्लोज करोगे दूसरी ओपन करोगे जल्दी जल्दी जब ये काम करोगे ना तो सामने जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट और राइट स्विच होता रहता है लेकिन जब दोनों आंखें खोल के देखोगे किसी ऑब्जेक्ट को वो सामने दिखाई देता है यानी कि हमारा दिमाग एक प्रोसेसर की तरह काम करता है सिंपल सी कैलकुलेशन करता है कि दोनों को क्या करता है इमेज को आपस में आमने सामने दिखाता है और प्रॉपर फोकस करके दिखाता है कि कौन सी इमेज है या क्या सामने खड़ा है तो पी में ना कुछ उस तरीके से ही आपका जो सिस्टम है वो काम करता है होता क्या है जो आपका मेन सेंसर है उसमें कुछ पिक्सल्स ऐसे होते हैं नियर अबाउट फाइव कह सकते हैं हम टोटल सेंसर में जो पिक्सल होते हैं जो काम करते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां से जब लाइट आती है उसको स्प्लिट कर देते हैं मतलब अलग अलग तरीके से दो इमेज बनाते हैं एक तरीके से अब ये दो इमेज बन गई लेकिन उसको समझ कैसे आएगा तो इन दोनों को जब आपस में फोकस करना होता है ना दोनों को ओवरलैप कराता है जहां पर जिस पॉइंट पे दोनों इमेज आगे और पीछे आगे मतलब एक दूसरे को क्या करके ओवरलैप करके तो उसको पता लग जाएगा कि यही वो पॉइंट है जहां पर उसको फोकस करना है थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जो मैंने बताया पूरे सेंसर में पी डी पिक्सल्स यानी कि फेस डिटेक्शन पिक्सल्स होते हैं जो अलग अलग पूरे सेंसर में स्प्रेड कर देते हैं ऐसा नहीं कि एक ही जगह लगा देंगे अब वो सिंपली जो ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट को एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करेगा दो इमेजेस की फॉर्म में और उसको एक दूसरे से ओवरलैप कराएगा फाइनली जब एक दूसरे के वो आमने सामने ऐसे आके ओवरलैप कर जाएंगे ना तो उस पॉइंट को वो फोकस कर लेगा इसका थोड़ा सा फायदा ये भी है अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं ना इधर उधर तो भी ये जल्दी फोकस करता है जो कि कॉन्ट्रास्ट फोकस में इतने आसानी से पॉसिबल नहीं है उसके बाद कैनोन ने इंट्रोड्यूस कर दिया था क्या ड्यूल पिक्सल जो आप सुनते हो ये स्मार्टफोन में भी आ गया था बाद में एप्पल और सैमसंग ने इस पर मेहनत किया बट यहाँ पर किसने क्या किया वो बात की बात है इन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया थोड़ा और मेंटोस खाया तो उसके बाद पूरे सेंसर में डबल पिक्सल ड्यूल पिक्सल नाम सुन रहे हो ना आप ऐसे पिक्सल यूज किए जो डबल काम करते हैं मतलब सारे के सारे 100 परसेंट लगभग पिक्सल क्या करेंगे इमेज को दो फॉर्म में बनाएंगे जैसा मैंने बताया एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे जैसा पी सिस्टम में मैंने बताया और सेम वही पिक्सल क्या करेंगे इमेज को प्रोसेस करने का भी काम करेंगे तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूल पिक्सल मतलब एक ही पिक्सल दो तरीके से काम कर रहा है अब क्योंकि सारे पिक्सल इसी काम में लग गए फोकस करने के भी काम में लग रहे हैं और इमेज को तो प्रोसेस कर ही रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा ये पी से भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट से भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा तो ये काफी बढ़िया और हाई क्वालिटी का एक तरीके से कह सकते हैं ऑटो फोकस सिस्टम है और एक आपने सुना होगा नया वो है हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम अब कोई भी ना ऐसे नहीं होता कैमरा कि यहाँ पे कोई एक ऑटो फोकस सिस्टम लगा दिया वो काम करने लग जाएगा जैसा मैंने बताया लेजर ऑटो फोकस सिर्फ ज्यादा दूर तक काम नहीं करेगा तो ये लोग क्या करते हैं दो या दो से ज्यादा ऑटो फोकस सिस्टम यूज करेंगे मतलब कॉन्ट्रास्ट फोकस वाला भी यूज कर लेंगे और उसके बाद पी भी यूज कर लेंगे या फिर ड्यूल पिक्सल यूज कर लेंगे कॉन्ट्रास्ट सिस्टम यूज कर लेंगे कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं ताकि अगर नजदीक हो तो लेजर वाला फोकस कर ले दूर हो